கஜன் இப்போ எங்களோட ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது முடிஞ்சிருக்கு இப்போ வந்துட்டு புது வருஷம் ஆரம்பிச்சிருக்கு அதுக்கானதுக்கு இது வந்துட்டு புது டிக்கெட் ஸோ இதுக்கு நாங்கள் முதல் வந்துட்டு எங்களை கிரிக்கெட் ரசிகர்களுக்கு புத்தாண்டு வாழ்த்துக்களை தெரிவிச்சுட்டு நம்ம இன்னைக்கு கிரிக்கெட் கலாட்ட நிகழ்ச்சியில் என்ன செய்ய போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் கடந்த வருஷத்தில் ஒரு குயிக் ரிவியூ கிரிக்கெட்டில் நடந்த முக்கியமான விஷயங்களையும் ஸ்ரீலங்கா கிரிக்கெட்டுக்கு என்ன முக்கியமான விஷயங்கள் நடந்துருக்குன்றதையும் பார்க்க போகிறோம் வாங்க இன்றைக்கு அந்த விஷயத்த கிரிக்கெட் கலாட்டாவில் போய் பார்ப்போம் எங்களுக்கு போன வருஷம் ஆரம்பத்தில் ஒரு அட்டகாசமான ஒரு இதை தந்தாரு நாங்க ஸ்ரீலங்கா டீம் ஸ்ரீலங்கா டீம்ல ஒரு பிளேயர் எப்படி விளையாடுவாரா என்கிற மாதிரியான ஒரு பெர்ஃபார்மன்ஸ் தந்திருந்தார் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது ஆரம்பத்தில் சரி நியூசிலாண்டோட நியூசிலாண்டோட அவர் அடிச்சிருந்தாரு நியூசிலாண்டோட அந்த ஒரு ரெண்டா ஒரு ஓடிஐ சீரிஸில் ஒரு மேட்சில் அடிச்சிருந்தாரு ஐம்பத்தி ஏழு மூலுக்கு நூறு ரன்ஸ் அது வந்துட்டு அப்போ வந்துட்டு நியூசிலாண்டுக்கு எதிராக ஒரு பிளேயர் அடிச்சு ஃபாஸ்டஸ்ட் ஹண்ட்ரட் ஆகிருந்துச்சு அது மட்டும் இல்லை அவர் அந்த மேட்சில் பதிமூணு சிக்ஸ் அடிச்சிருந்தாரு அதாவது பதிமூணு சிக்ஸஸ் என்றது வந்து ஸ்ரீலங்கன் பிளேயர் வந்து அதாவது <laughs> 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 ஒரே <laughs> 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 குசல் பெரேரா வந்துட்டு அந்த மேட்சில் நூற்றி ஐம்பத்தி மூன்று ரன் அடிச்சிருந்தார் அந்த ரன்ஸ் வந்துட்டு என்னென்னு சொல்லி சொன்னால் சவுத் ஆஃப்ரிக்காவுக்கு எதிராக ஃபோர்த் இன்னிங்ஸில் பேட்ஸ்மேன் ஒன்று ஸ்கோர் பண்ண கூட ரன் அடுத்தது மற்ற விஷயம் என்னென்னு சொல்லி சொன்னால் குசல் பெரேரா அடிச்சு அந்த நூற்றி ஐம்பத்தி மூன்று ரன் தான் ஸ்ரீலங்கா வந்துட்டு ஒரு டெஸ்ட் மேட்சில் சேஸ் பண்ண போது ஒரு பிளேயர் வந்துட்டு கூடுதலாக அடிச்சிடறாங்க குறிப்பாக அந்த மேட்ச் ஆனால் நாங்கள் அந்த பிப்ரவரியில் இந்த ரெக்கார்ட் நடந்துச்சு ஆனால் என்ன ஓகஸ்ட்லேயே வந்து பென்ஸ்டோக்ஸ் பென்ஸ்டோக்ஸ் வந்து அதை பீட் அது ப்ரோக் பண்ணி கையன் நீங்கள் இன்னொரு விஷயத்த மறந்துட்டீங்க நினைக்க குசல் பேரை அடித்த அந்த ரன்னால் நாங்கள் என்ன செஞ்சோம்னு சொல்லி சொன்னால் சவுத் ஆஃப்ரிக்கா கூட அந்த டெஸ்ட் சீரீஸை வின் பண்ண டெஸ்ட் சீரீஸை வின் பண்ணதும் ஒரு ரெக்கார்டாக இருந்துச்சு என்னென்னு சொல்லி சொன்னால் முதலாவது ஏஷியன் டீம் சவுத் ஆஃப்ரிக்காவில் டெஸ்ட் மேட்ச் டெஸ்ட் சீரீஸ் வந்து வின் பண்ணுச்சு அதாவது இந்தியாவும் வின் பண்ணல பாகிஸ்தான் வின் பண்ணல பங்களாதேஷ் தான் கெத்து காட்டி வைக்கணும் அதான் அதான் ஸோ அந்த விஷயத்த நாங்கள் செஞ்சோம் அங்கே அடுத்ததாக கஜன் அதே மாதிரி ஒரு இன்னிங்ஸை வந்துட்டு நீங்கள் சொல்லணும் யாரு பென் ஸ்டோக்ஸ் ஆஷஸில் வந்து அதாவது தனியாக இருந்து அதே மாதிரி குசால் பேர் இன்னிங்ஸை மாதிரி தான் அடிச்சு கொடு வின் பண்ணி கொடுத்தார் இங்கிலாண்ட் இங்கிலாண்ட் டீம் குறிப்பாக ஆனால் நாங்கள் ரெண்டே நாங்கள் கம்பேர் பண்ண முடியா குசால் பேரா வந்து சவுத் ஆஃப்ரிக்கா போலர்ஸுக்கு ஒரு விதமான அந்த டிஸ்மிஸ் சான்ஸும் கொடுக்கல ஆனால் பென் ஸ்டோக்ஸ் வந்து அவுட் சைடன் பிளேயர்ஸுக்கு வந்து ஐ மீன் அவளுக்கு கணக்கு ரன் அவுட் மிஸ் பண்ணாங்க கடைசியில் அந்த மேட்சை பார்த்தாக்கள் விளையும் கச்சஸ் மிஸ் பண்ணாங்க ரன் அவுட் மிஸ் பண்ணாங்க பட் ஆனால் நாங்கள் எதையும் நாங்கள் பென் ஸ்டோக்ஸ் வந்து எடுக்கல நல்ல இன்னிங்ஸ் அது பட் நாங்கள் ஜஸ்ட் கம்பேர் பண்ணி பார்த்தோம் அதாவது அதே மாதிரி என்னென்னு சொல்லி சொன்னால் அந்த ஆஸ்திரேலியா டெஸ்ட் மேட்ச்லேயும் வந்து ஏசஸ் டெஸ்ட் மேட்ச்லேயும் எங்களோட எங்களோட விஸ்வ ஃபெர்னாந்தோ குசல் பேர் குசல் பேரராக்கு ஹெல்ப்பாக இருந்த மாதிரி இங்கிலாந்து எக்னேஷ் விக்கெட் அவர் ஸ்பின் பவுலர் அவர் வந்துட்டு ஹெல்ப்பாக இருந்த மேட்சை வின் பண்ணி கொடுத்தார் ஸோ அதே மாதிரி ஒரு சம்பவம் வந்துட்டு ரெண்டு தலைவர் நடந்துச்சு இப்போ நம்ம கஜன் வந்துட்டு என்னத்துக்கு போகும் என்ஜலோ பேரேர் ஒரு ரெக்கார்டு செஞ்சார் முதலாவது ப்ரோ ஒரு டூ ஹண்ட்ரட் ஒரு நாலு அதாவது நாலு நாலு மேட்சில் அடிக்கிறது எவ்வளோ கஷ்டம் ஆனால் நம்ம அஞ்சலோ பேர் என்ன பண்ணிக்கிறாரு எங்கள் டொமஸ்டிக் ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் மேட்சில் ரெண்டு இனிங்ஸ்லேயும் டவுன் ஹண்ட்ரட் அடிச்சிருக்கிறேன் அது அந்த க அப்படியான ஒரு ரெக்கார்டை வந்துட்டு இது வரைக்கும் நடந்த கிரிக்கெட் ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் வரலாற்றுல காஜே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி எட்டில் இங்கிலாந்து அவர் இங்கிலாந்து பிளேயர் ஒருத்த ஒரு ஆள் தான் செஞ்சுருந்தார் அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு எங்களோட அஞ்சல பேரை தான் செஞ்சிருக்கா அது எங்களோட இலங்கை டீமுக்கும் ஒரு ஸ்ரீலங்கா டீமுக்கும் அவர் எடுத்து கொடுத்த ஒரு பெருமையாக இருந்துச்சு ஆனால் உண்மையாக சொல்ல போனால் அஞ்சல பேரோட ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் ஆவரேஜ் நல்ல ஒரு ஆவரேஜ் அதாவது தொண்ணூற்றி ஒன்று மேட்சில் வந்து விளாடிடுறார் ஏழாயிரம் மேட்ச் கிட்டத்தட்ட அடிச்சிருக்கிறார் நாற்பத்தேழு ஆவரேஜ் அதில் வந்து அவர் வந்து முப்பத்தி மூணு ஃபிஃ
பதினெட்டு ஹண்ட்ரட்ஸ் அடிச்சிருக்காரு ஒரு நல்ல ஒரு ஐ மீன் டெஸ்ட்டுக்கு சூட்டபிளான பேட்ஸ்மேன் தான் நான் எங்களுக்கு தெரியல எண்டு இது வரைக்கும் எனக்கு இன்னும் இன்னொரு காவலர் இருக்கு என்னென்னு சொல்லி சொன்னால் அவர் டொமஸ்டிக்ல எப்படி நல்ல பர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ணுற பிளேயர் ஆனால் அவர் இன்டர்நேஷ்னல் மேட்ச் என்று சொல்லி வந்துச்சுன்னு சொல்லி சொன்னால் சொதப்பிடுறார் அது ஏன் எனக்கு விளங்கு அது அஞ்சலோ பேர்லாம் மட்டும் இல்லை நம்மளுக்கு கௌசல் சில்வா வந்து எல்லா பிளேயரும் தான் ப்ரோ டொமஸ்டிக்ல நல்லா பெர்ஃபார்ம் பண்ணுவாங்க இன்டர்நேஷ்னல் மேட்ச்னு வந்து அவங்களுக்கு டொமஸ்டிக்கு தெரியாது இன்டர்நேஷ்னல் மேட்ச்னு தெரியாது அது அடுத்தது வந்து நாங்கள் முக்கியமான ஒரு விஷயத்துக்கு போகணுமே எங்களுடைய வேர்ல்ட் கப் எங்களோட வேர்ல்ட் கப் கேம்பெயினுக்கு போகணும் நம்ம அடுத்த அதில் வந்துட்டு எங்களுக்கு சோகமான சம்பவம் வேணும் அந்த என்னென்னு சொல்லி சொன்னால் நாங்கள் வேர்ல்ட் கப்பில் பெஸ்ட்டு ரவுண்டோடைய வெளியாகணும் நாங்கள் வேர்ல்ட் கப் முதல்ல ஒரு மேட்சை நாங்கள் விட்டுட்டேன் ஆப்கானிஸ்தான் எஸ் எஸ் ஆப்கானிஸ்தான் ஆப்கானிஸ்தான் வந்து டி டுவெண்ட்டியில் ரெக்கார்டு ஒன்று வச்சிருக்காங்க டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன்டி எயிட் ரன்ஸ் அதாவது லீடிங் ரன் ஸ்கோர் லீடிங் ரன்ஸ் அடிச்சாங்க அதாவது வந்து ஹையஸ்ட் டி டூ டி டுவெண்ட்டி மேட்சஸில் வந்து அடிக்கப்பட்ட ஹையஸ்ட் ஸ்கோர் அடித்தாங்க அயர்லாந்து அடித்தாங்க இந்தியாவில் நடந்தது அதுவும் பிப்ரவரியில் தான் நடந்துச்சு அதே டைம் ஆப்கானிஸ்தானில் இன்னொரு ரெக்கார்டு மெய்ப்பா அதாவது செகண்ட் டி டுவெண்டியில் இந்த ரெக்கார்டு வச்சாங்க தேர்ட் டி டுவெண்டியில் நம்ம ரஷிக்கா ரெக்கார்டு ரஷிக்கா ரஷிக்கா அதாவது வந்து நாலு போலுக்கும் நாலு விக்கெட்ஸ் எடுத்தார் அதுதான் வந்து டி டுவெண்ட்டி இன்டர்நேஷ்னல்ஸில் எடுக்கப்பட்ட முதலாவது முதலாவது ஒரு போலர் வந்து எடுக்கப்பட்ட முதலாவது சந்தர்ப்பம் இதே மாதிரி ஒரு வேலையை வந்துட்டு எங்கள்ட்ட லசித் மாலிங்க செஞ்சார் ரெண்டாயிரத்தி ஏழுலேயே வேர்ல்ட் கப்பில் வச்சு செஞ்சுட்டார் அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு இப்படியான சம்பவம் வந்துட்டு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது நடந்துச்சு ஆனால் எங்கள்ட்ட மலிங்க சும்மா இருக்கல அதுக்கு வந்துட்டு அவர் பதிலடி கொடுத்தார் நியூசிலாண்டு நியூசிலாந்து ஒன்று வந்து டி டுவெண்ட்டிஸில் அவர் வந்து அதுக்கு முதல்ல நம்ம வேர்ல்ட் கப் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி நான் வேர்ல்ட் கப்ல இருந்து குழப்பிட்டேன் அதாவது வேர்ல்ட் கப்பில் தான் நம்ம வந்து ஸ்ரீலங்கா வந்து இங்கிலாண்டையும் பீட் பண்ணிச்சு அது அந்த நேரம் எங்களுக்கு பெரிய ஒரு ஐ மீன் சந்தோஷமான விஷயம் ஏன்னா இங்கிலாந்து வந்து முந்நூறு முந்நூற்றி ஐம்பதுலாம் ஈஸியாக சேஸ் பண்ணுற டீம் நான் நாங்கள் டூ தேர்ட்டி எயிட்டை டிஃபெண்ட் பண்ணியிருந்தேன் இல்லை கஜன் அதான் சொல்கிறேன் என்னென்னு சொல்லி சொன்னால் வேர்ல்ட் கப் நடக்கிறதுக்கு முதல் வேர்ல்ட் கப் கிரிக்கெட் வேர்ல்ட் கப் நடக்கிறதுக்கு முதல் எங்களோட எல்லோரும் அதில் சொல்லியிருந்தாங்க எங்களோட ஸ்ரீலங்கா டீம் வந்துட்டு இந்த வேர்ல்ட் கப்பில் ஒரு மேட்ச் கூட வின் பண்ணலான்னு சொல்லி ஆனால் ஸ்ரீலங்கா டீம் வந்துட்டு சில வின்ஸ் பண்ணிச்சு யாருமே எதிர்பார்க்க இல்லாத வின்ஸ் பண்ணிச்சு அடுத்தது கஜன் எனக்கு ஒரு டவுட் இருக்கு என்னென்னு சொல்லி சொன்னால் ரெண்டு மேட்ச் ஸ்ரீலங்கா இந்த வேர்ல்ட் கப்பில் மலை மலையாள இது பங்களாதேஷ் பங்களாதேஷோட விளையாடல பாகிஸ்தான் அந்த ரெண்டு மேட்சும் வின் பண்ணியிருந்தால் ஒருவேளை நாமளும் செமிஃபைனல் போயிருக்கோம் செமிஃபைனல் மட்டும் நாங்கள் போயிருந்த மட்டும் நாங்கள் சொல்ல ஒரு <laughs> <laughs> சம்பவம் <laughs> மோஸ்ட் எங்கள் எங்களோட கிரிக்கெட் ஸ்ரீலங்கா கிரிக்கெட் டீம் உருவாக்கணும் ரெண்டு இம்பார்ட்டன்ட் பிளேஸ் வந்துட்டு ஓய்வு அறிவிச்சாங்க அதில் மு முக்கியமான ஆள் வந்துட்டு லசித் மாலிங் லசித் மாலிங் அந்த மூணு மேட்ச் நடந்த மூணு சீரீஸ் மூணு மேட்ச் நடந்த அந்த சீரீஸில் சீரீஸோட ஓய்வு பெற்றார் இதுக்கானது எங்களோட லுவான் குலசேகரையும் ஓய்வு பெற்றிருந்தார் ஸோ உண்மையாக அதாவது அவர் லசித் மாலிங் வந்து அந்த ஃபேவல் மேட்ச்சுக்கு வந்து அவர் வந்து சம்பக ரமநாயக்கெல்லாம் கூட்டு கூப்பிட்டு வந்து நல்ல அந்த அது கௌரவிச்சிருந்தேன்னு சொல்லலாம் அண்ட் அவர் தான் வந்து லசித் மாலிங் இனிஷியலாக ஸ்போர்ட் பண்ணி நல்ல ட்ரெயின் கொடுத்து செஞ்சவர் ஸோ அவர் வந்து பழசை மறக்கையில் ஆனால் லசித் மாலிங் உங்களுக்கு எங்களுக்கு அப்போ ஒரு சந் சந்தோஷமான விஷயமே இருந்துச்சு என்னென்னு சொல்லுங்கள் லசித் மாலிங் டி டுவெண்ட்டிஸ் விளையாடுவார்னு சொல்லி சொன்னார் ஆனால் டி டுவெண்ட்டிஸில் வந்துட்டு அவர் சொன்ன மாதிரி எங்களுக்கு அடுத்ததாக அவர் விளையாடின டி டுவெண்டி சீரீஸ் நியூஸ் விளாடுது அதோடு வந்து நான் சொன்னேன் நேரத்தோடு சொல்ல வந்திருந்தேன் அந்த ரெக்கார்டை வச்சார் என்னென்னு சொல்ல சொன்னால் அவர் வந்துட்டு டி டுவெண்ட்டிஸில் நாலு போலுக்கு நாலு தொடர்ச்சியாக நாலு போலுக்கு நாலு கேட்டிருக்காங்க அது நியூஸ் விளாண்டோட அது மூலமாக அவர் என்ன செஞ்சாருன்னு சொல்லி சொன்னால் இந்த ஓடிஐ டி டுவெண்ட்டிஸ் ரெண்டுலேயும் வந்துட்டு இப்படி நாலு போலுக்கு நாலு கேட்டுத்தான் அதான் அந்த இதை வந்துட்டு எங்களுக்கு வேர்ல்ட் கப்பும் வருது நினைக்கிறேன் இந்த ரெண்டாயிரத்தி இந்த ரெண்டாயிரத்தி இருபது ரெண்டாயிரத்தி இருபது ஆரம்பமாகிட்டு இந்த வேர்ல்ட் கப்லேயும் அவர் அந்த இது வந்துட்டு எங்களுக்கு பெர்
வந்து எங்களோட இந்தியன் பிரீமியர் லீக் அதில் வந்துட்டு வின் பண்ணாங்க மும்பை இந்தியன்ஸ் எங்களோட மலிங்கட மும்பை இந்தியன்ஸ் அதாவது மலிங்கட மும்பை இந்தியன்ஸை மும்பை இந்தியன்ஸை விட மலிங்கவால் தான் மும்பை இந்தியன்ஸ் வின் பண்ணாங்கன்றதை சொல்லலாம் ஏன் அவர் தான் கடைசி போலில் விக்கெட் எடுத்து மும்பை இந்தியன்ஸை சம்ப்புக்கு எடுத்து கூட்டிகிட்டு போனேன் அதுக்கப்புறம்ங்களாதேஷ் <laughs> அதுக்கப்புறங்கள் <laughs> 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 ஸோ அவங்க வந்துட்டு வின் பண்ணது அது அது இருக்கட்டும் அடுத்து வந்து நாங்கள் டி டுவெண்ட்டிஸ் பார்த்துட்டு அடுத்த டி டென் அதில் வந்துட்டு எங்களோட மலிங்க விளையாடின டீம் தான் அதுவும் வந்துட்டு மராத்தா அரேபியர்ஸ் மலிங்க விளையாடினார் எங்களோட அதாவது சிலங்கன் பிளேயர்ஸ் கணக்கு பேர் விளாண்டாங்க விளாண்டாங்கன்றதை விட கணக்கு பேர் பெர்ஃபார்ம் பண்ணாங்க பெர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ணாங்க அது அந்த 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 லீக்லேயும் பார்த்துட்டோம் அடுத்த ஆனால் சார் நீங்கள் இவ்வளோ லீக்ஸே சொல்கிறீங்க எனக்கு ஒரு சின்ன கவலை எல்லா நாடுமே எல்லா லீக்ஸ் வைக்கிறது நம்மள ஸ்ரீலங்கா மட்டும் ஏன் ஒரு டி டுவெண்ட்டி டி டென் டி டுவெண்ட்டி லீக்ஸ் கூட வைக்காது இல்லையா அஜன் நான் நினைக்கிறேன் அஜன் அடுத்த வருஷம் நாங்கள் கிரிக்கெட் கலோட எபிசோட் செய்யக்கோல எங்கள் எல்பிஎல் வின்னர்ஸ் யாரும் இந்த குயிக் ரிவியூ அந்த இது செய்யக்கோல நாங்கள் எங்களோட எல்பிஎல் வின்னர் யாருன்னு சொல்லுவோம் நான் நினைக்கிறேன் அஜன் நம்புங்க அஜன் நீங்கள் அது அடுத்த வருஷமா இல்லாட்டி அதுக்கு அடுத்த வருஷமா இல்லாட்டி அடுத்த பத்து வருஷத்தில் நடக்குமா ஏதோ பார்ப்போம் சரி அஜன் நம்ம டொமஸ்டிக் பார்த்தீங்கன்னா திரும்ப இன்டர்நேஷ்னல் போகும் இன்டர்நேஷ்னல் நாங்கள் இப்போ போக வேண்டிய கதைக்க வேண்டிய ஒரு முக்கியமான விஷயம் தான் வந்துட்டு எங்களோட ஸ்ரீலங்கா டீம் வந்துட்டு என்ன செஞ்சு எதிர்பார்த்தோம் <laughs> 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 எனக்கு <laughs> 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 ஓடியே டி டுவெண்ட்டி கிட்ட திரும்ப கொண்டு போனது மட்டும் இல்லை டெஸ்ட்டையும் கொண்டு போயிருந்து பத்து வருஷத்துக்கு போகிறோம் அது வந்து டிசம்பர் இந்த டிசம்பரில் தான் நடந்து இருந்துச்சு ஸோ அந்த டெஸ்ட் சீரீஸில் நாங்கள் துரதிர்ஷ்ட வசமாக தோத்துட்டோம் துரதிர்ஷ்ட வசமாக தோத்துட்டோம் தான் நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி சரி நாங்கள் பா இந்த இவ்வளவு வந்து இந்த வருஷத்தில் நம்ம ஸ்ரீலங்கா கிரிக்கெட்டுக்கு நடந்துச்சு வேர்ல்டு கிரிக்கெட்லேயும் இந்த வருஷத்தில் நடந்த முக்கியமான விஷயங்கள் இவ்வளவும் அதோடு மட்டும் இல்லை இதை மாதிரி ரெண்டாயிரத்தி இருபது இப்போ நாங்கள் வந்துட்டோம் அடுத்த டிக்கெட்டுக்கு வந்துட்டோம் இந்த டிக்கெட்லேருந்தாவது நம்ம ஸ்ரீலங்கா வந்து அதாவது பழைய பழைய ஸ்ரீலங்கா மாதிரி ஒரு நல்ல வின்னிங் பர்ஃபார்மன்ஸுக்கு வருமா அது நான் அங்கே நினைக்கிறேன் அப்படியான ஒரு வின்னிங் பர்ஃபார்மன்ஸை வந்துட்டு இப்போ நடக்க போகிற இந்தியாவோட நடக்க போகிற ஜனவரி அஞ்சில் இந்த ஜனவரி அஞ்சில் வந்துட்டு ஒரு டி டுவெண்ட்டி சீரிஸும் நடக்க போகுது அதுலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்கன்னு சொல்லி நான் நம்பிட்டு இருக்கிறேன் நீங்கள் நாங்களும் நாங்களும் உங்களை மாதிரி உங்களை மாதிரியே நம்பி கொண்டிருக்கிறோம் ஸ்ரீலங்கா இந்தியாவோடய நாங்கள் எங்களோட வினிங் ஸ்டேக்கையும் ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் அதோட வேர்ல்ட் கப்பையும் அடிக்கிறோம் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி இதே மாதிரி நாங்கள் இயர் அண்ட் ரிவ்யூ செய்யக்கில் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி வேர்ல்ட் கப் நாங்கள் வின் பண்ண ஒரு சந்தோஷமான நீங்கள் ஒரு செய்தியோடு உங்களை காத் சொல்ல காத்து கொண்டிருப்போம்னு நினைக்கிறேன் நினைக்கிட்டே இந்த முறை கிரிக்கெட் விளையாட நிகழ்ச்சியை நாங்கள் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் ஸ்ரீலங்காவுக்கு எப்படி இருந்துச்சு வேர்ல்ட் கிரிக்கெட்டுக்கு எப்படி இருந்துச்சு அது ஒரு குயிக் ரிவ்யூ ஒன்று பார்த்தோம் இப்போ நடக்க போகிற ரெண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டு எங்களோட ஸ்ரீலங்கா கிரிக்கெட்டுக்கு நல்லதாக அமையுமன்னு சொல்லி நாங்கள் வாழ்த்துக்களை தெரிவிச்சுட்டு இது மாதிரி நீங்கள் மேலும் பல வீடியோக்களை பார்க்குறதுக்கு இந்த பப்பரேட்டாக நம்ம யூடியூப் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுறதோட மட்டும் இல்லாமல் பெல் ஐக்கானே கிளிக் பண்ணுங்கள் கிரிக்கெட் எப்போ பெல்லாம் இருக்கோ அப்போ பெல்லாம் நாங்கள் வாங்க மேலும் பல வீடியோக்களை பார்வையிட தப்பரை தமிழ் யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்து பெல் ஐக்கானை கிளிக் செய்யவும்